Dzisiaj opowiem o akordzie durowym, dominantowym i alteracjach możliwych do zastosowania. Weźmy sobie akord C-dur septymowy. Okay. Pierwszą alteracją, którą chciałbym pokazać jest podwyższona undecyma. W jaki sposób łatwo zbudować taki akord? Stosujemy takie składniki. Pryma, tercja i septyma, tercja wielka i septyma mała i budujemy na nonie wielkiej, w tym przypadku na dźwięku D, akord durowy, d -dur. Jakie składniki mamy dzięki temu? Oprócz wspomnianych już prymie, tercji i septymie, septymy, mamy jeszcze tercycymę wielką, mamy nonę wielką i właśnie kwartę podwyższoną, tak? Pamiętamy z lekcji o akordach durowych dominantowych, że kwarty unikamy, natomiast kwarta podwyższona jak najbardziej może występować. Te dwa składniki możemy traktować osobno, tak? przekładając sobie d -dur w przewrotach lub oktawy wyżej i składniki takie jak pyrma, tercja i septyma, które mogą tutaj pozostać, mogą też przenosić się w przewrotach. Okay. Kolejną alteracją będzie akord dominantowy z podwyższoną noną. Mamy takie składniki i jak na to patrzę. Mamy tutaj akord złożony z prymy tercji wielkiej i septymy małej oraz akordu durowego opartego na tercji małej, czyli inaczej mówiąc na nonie podwyższonej, czyli s -dur. Zobaczmy, jak będzie to brzmiało. Tercja wielka, septyma mała, nona podwyższona i kwinta. Moim zdaniem w akordach dominantowych z noną podwyższoną lepiej będzie brzmiała kwinta czysta niż tercyma wielka ale pozostawiam to Waszemu wyborowi. Możemy jeszcze do tego akordu dołożyć nonę obniżoną, czyli zastosować dwie nony, obniżoną i podwyższoną. Co robimy? Do tych samych dźwięków dodajemy dźwięk des. Des jako nona mała. Jaki skrót myślowy za tym idzie? Tutaj mamy prymę i tercję wielką, a na tercji małej budujemy akord durowy, durowy dominantowy, czyli S dur z septymą małą. W ten sposób brzmiąca, brzmiący akord. Możemy też zastosować akord molowy na tercji małej plus tercja wielka i pryma. Co uzyskujemy dzięki temu? Mamy tutaj e, akord durowy, dominantowy z obniżoną kwintą i podwyższoną noną. Tak, czyli mamy obniżona kwinta, podwyższona nona, septyma mała, <śmiech> tercja wielka i pryma czysta. Możemy też dodać do tego akordu kwintę czystą. Wtedy ta, kwin, ta, ta kwin, wcześniej kwinta obniżona zaczyna już e, nabierać charakteru kwarty podwyższonej, czyli undecymy podwyższonej. Porównajmy sobie te dwa służenia. Lekko się różnią od siebie. Kolejną alteracją <śmiech> będzie akord septymowy z noną wielką i kwintą podwyższoną. I jak jak to uzyskujemy? Na tercji wielkiej danego akordu budujemy akord durowy dominantowy z obniżoną kwintą. Czyli tercja wielka w C to jest E. E gis jako tercja wielka w E. B jako kwinta obniżona w E. D jako septyma mała w E. Do C ma się to tak, że, że mamy tutaj tercję wielką, mamy kwintę podwyższoną, Mamy septymę małą i nonę 
wielką. Oczywiście. Tą strukturę opartą na tercji wielkiej możemy przerzucać w przewrotach. Kolejnym sposobem na uzyskanie alterowanego akordu, konkretnie akordu dominantowego z obniżoną noną i kwintą, będzie zastosowanie akordu dominantowego na trytonie. Tak? Czyli mamy C, tryton od C w górę lub w dół, to jest dźwięk fis. Na dźwięku fis budujemy akord durowy dominantowy. I co dzięki temu uzyskujemy? Od góry patrząc mamy septemę małą, kwintę obniżoną, tercję wielką i nonę obniżoną. Możemy jeszcze zastosować e, taki skrót myślowy. Pryma, tercja wielka, septyma mała i na trytonie znowu akord molowy. Co dzięki temu uzyskujemy? Oprócz wspomnianej tercji wielkiej i septyny małej mamy tutaj nonę małą, mamy tutaj kwintę e, obniżoną i dodatkowo jeszcze tercję e, wie, e, wielką. Zwróćmy przy okazji uwagę na pewien fakt. Oprócz C i E, czyli prymy i tercji, na trytonie układamy jednocześnie akord molowy i durowy. Tak? Mamy tutaj i fis mol, i fis dur. Tak? Akord molowy i durowy oddalony o tryton od naszej prymy. Możemy zastosować też dwa akordy durowe oddalone o tryton od siebie, czyli w tym przypadku będzie to C dur i Fis dur. Spróbuję to zagrać w przewrotach. Albo nawet tak. Cóż tutaj mamy? Mamy tutaj od dołu patrząc kwintę czystą, prymę, tercję wielką i nonę małą kwartę podwyższoną, czyli undecymę podwyższoną i septymę małą. Oczywiście możemy sobie te dwa akordy ustawiać w różnych przewrotach albo nawet stosując yy, układy co drugi dźwięk. Na przykład takie. <śpiewanie> 